Доброе оранжевое утро всем тем, кто начинает свой день вместе с телеканалом ЭНСК-49. Сегодня в студии Стас Чебриков. Доброе утро. И Лена Илюшина. Я не знаю, Стас, как ты, но каждое мое утро в моем детстве так. начиналось с того, что я брала самые различные предметы и пробовала жонглировать. Нет, у меня безопаснее было, было детство, вот поэтому у меня и больше сохранилось вас, и что там, что еще в нашем детстве было, и овощей, и фруктов. К нашим гостям мы обратимся за помощью, может быть, они смогут нас хоть каким-то азам научить, угу. по крайней мере, объяснят, как безопасно жонглировать предметами, представляй наши. И у нас в гостях Екатерина Башкина и Ирина Табакаева. Доброе утро. Доброе, Доброе утро. утро. Екатерина Башкина – артист оригинального жанра с 2012 года и руководитель собственной студии. Активно популяризирует и продвигает жонглерские дисциплины, устраивает фестивали, конвенции, развивается как артист в различных направлениях. Ирина Табакаева – молодой и очень перспективный начальник. Руководит отделом из 40 человек, сама организует и проводит мероприятия. Знает, как это делать не только на бумаге, но и в жизни. Увлекается вокалом, настольными играми, музыкой и оригинальным жанром. Что же это такое, мы только что увидели. Потому что это так чарующе было в движении, а вот скромненько сейчас, да. я бы даже не сказал, что вы вот этим мы жонглировали. Это один из видов реквизита, называется веера вейлы. Они бывают как светодиодные? Вейлы? Вейлы, веера вейлы. Это что-то есть... ирландское? Ну, не совсем, это, скажем так, обычный веер, но то, как к нему приделана еще и ткань с светодиодами. Э Сразу такой вопрос, а вы занимались в свое время фаер-шоу? Да, конечно. А, ну все, потому что да. а после того, просто когда появился запрет на фаер-шоу угу. в помещениях, тут уже и включилась фантазия у... У артистов, которые должны да. подходить творчески к процессу, дальше показывать свое искусство, и мы перешли на светодиодный эквизит. Но это намного безопаснее, это это безопаснее. потому что... И не менее эффектно. Да, не а, менее эффектно. А то и, а то и более. А то и более да, 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 потому да. что совершенно непонятно как. Есть ли предметы, которыми вы не можете жонглировать? Вот, ну, утюгами. Можно. 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 <свят> Если человек учится кидать базовую схему жонглирования, допустим, угу. простую, то он может в дальнейшем ее кидать любыми предметами. Это навык, как езда на велосипеде, он остается на всю жизнь. Ну, жонглирование, оно же подразделяется на какие-то виды, да, там, да, знаю, да, классическое, конечно. контактное. Да, то есть О, оно подразделяется. Да. Я была в цирке. Я да. тоже был. Но... Жонглирование, да, подразделяется на различные виды. Это вот вера, это тоже жонглирование, став, поинг, это то, что могли видеть. Что? Так вот этого я не да. знаю. Это то, что могли видеть жители города, то есть это две горящие штучки такие на веревочках, это пой, либо вот. одна пол, да. Да, да ну, идеально. Нунчаки, я не знаю, что Нунчаки, это тоже жонглирование. Все это жонглирование. Жонглирование mm – -hmm. это манипуляция одним и более предметом. Бумеранг? Ну, ну вообще, опасное теоретически опасно. Да, да. <свят> Сколько максимум предметов вы можете вот... Пять. Я, я пять. А, вот. а Ирина? Ирина только начинает в этом Одним. деле, поэтому я тремя чуть-чуть <свят> учусь. <свят> Ирина учится, да. Учусь. А вы ученик? Как вы пришли в жонглиаж? Почему вы решили учиться этому? Нет, на самом деле я не ученик, я начальник организационно-методического отдела Центра Содружества, как раз таки, который mm -hmm. организует э, такие классные мероприятия. Вот, поэтому я и как... не смогли в стороне Во... Не смогла, и правда не смогла, то есть настолько это все увлекательно. Ребята прям своей энергией заражают, и я такая, ну мне тоже нужно сходить, попробовать, и все, вот так начала тоже учиться. И они же так легко делают, кажется, я тоже да. сейчас. Да, кажется, там, вообще... Ту -ту -ту -ту. А потом, когда начинают... Начинаешь, пробуешь, как? На чем Значит, лучше как, учиться? Да, на чем? Ну, на мячиках. На мячиках. Вот, на мячиках вот, да. Собственно, да, мячики. Вот у нас простые мячики есть, мягкие бинбеги, их можно взять. Обязательно это. мягкие, а теннисные. А удобнее. Теннисные не очень удобно, потому что они легкие и пустые. Но а их тоже можно наполнять. А то можно есть... сколько он весит? А, ну... 90 грамм. Ага. Это вот бинбек, это очень удобно дома. Соседи, если есть, чтобы по голове тук-тук-тук. Да, да. Не надо. То есть, да, вот спокойно вот это вот берем и учим вот эту схему, просто можно выучить каждый. Это называется каскад, это базовая схема классического жонглирования. Выучив ее, человек может кидать это как угодно. А закрытыми глазами? Закрытыми можно сложнее. Это, скажем так, для энтузиастов. И все-таки, а где этому учат? Это цирковое искусство, то есть это училище? Не совсем, этому учат и в училищах цирковых, но также у нас много людей, которые самоучки. То есть это в комьюнити развивается, у нас есть люди, у которых нет циркового образования, но при этом они достаточно сильные. Три мячика каждый может. Да, три мячика Взять. за свою жизнь я не видела ни одного человека, который бы не смог научиться жонглировать. Это у всех есть. Но при условии минуте, тренировки, видимо. К этой минуте вы перед собой двоих видите. Ничего, справимся. Которые не умеют это делать. Я помню, 
из детства, из угу. цирка, когда вот тарелки, когда они... Да, на... да, тарелочки Ехали. на балочке. Да. Это тоже относится, это да, к вашему? Да, безусловно, это жонглирование. То есть, понятно, там самое распространенное было это кольца, которые Ой, потом да, на голову да, надевали, да? да надеваются и, кольца. собственно, на... Просто мячики на пальчики. Есть такой футбольный мяч, крутят на, пол, mm -hmm. на пальцы, видели, наверное, да? да. Это, тоже это тоже футбольный мяч. Футбольный фристайл. Мяч, фристайл, это тоже жонглирование. Это жонглирование. Э, сколько видов жонглажа вот именно в ваших руках, скажем так? Ну, где-то на данный момент более семью видов реквизита я владею. А вот реквизит, это, конечно, все очень интересно, но еще более интересно, как выглядит жонглер. Насколько важно иметь яркие образы, например, не знаю, там, буратино. Рыжие волосы, насколько важно Важно. Артист должен быть ярким, он должен нести людям праздник, зрителям, всем своим праздником, он должен всем своим видом дарить вот этот праздник, эту яркость, чтобы люди видели это и хотели присоединиться к нам. Ну, мы, уже, мы готовы. Да. Мы уже. А хочешь попробовать? Может? Нет. А, а можете научить? Минутка позора. Можете научить, да. У нас наша постоянная рубрика Минута позора с Еленой. Можете ее научить, чтобы она не была вот с мячами, как не На знаю, как деле, деревянный да. мальчик Буратино. Можно делать что-то зрелищное даже с одним мячиком. Можно да. пластический театр делать с одним мячом. Вот это прям легко. Покажите, как это у вас выглядит. Я могу зрелищно почистить мандаринку и съесть. Похоже, похоже. Да, Во, прекрасно. Это уже искусство. Более того. То есть с одним мячиком можно танцевать, делать разные вещи. С ним можно манипулировать. Это партнер. Реквизит угу. – это наш партнер. То есть и с этим можно всячески делать. Даже с одним мячиком простые упражнения, когда нужно подкинуть, сделать хлопок сзади, спереди. Mm -hmm. это то уже... есть подкинул, хлоп, да, хлоп есть... и поймал. Да, это сложно. Не все могут. Я это знаю, что сложно. Не все могут это сделать. Да, это для многих людей это прям тяжеловато. А, давай, что ты? Давай папку сюда. Прошу. Первый шаг пройден. Все, класс. Человек правильно поймал. Вот так? Вот так. Да. Сколько? Три или два? Класс! О чем да, я вам? Класс. Ну, подожди. О! Отлично. Да. О. Вот, все. Отлично. Я сдала экзамен. То есть, думаете, она с этим номером сможет собрать Если захочет, Зал. может, почему нет? Ну, смотря, При этом же можно делать что-то еще. Ведь что песни танцевать. Одета да. будет, да. 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 Песни танцевать, можно все с этим делать без проблем. А вы можете одновременно... Как реагирует да? публика? Публика доброжелательна, им интересно. Люди, которые не видят, допустим, для них яркая стайка артиста в городе, это всегда привлекательно. Они это видят, такие, мы тоже хотим, мы хотим прикоснуться к чему-то, что вот этому, это волшебство, это что-то сказочное. А вы где-то на открытых, не знаю, да. там на набережной, да. например, мы есть Мы на там... всех площадках города, на всех фестивалях, мы все участвуем, у нас есть скрытые тренировки, к которым может присоединиться каждый. Угу. Везде. Как интересно. То есть а вот мы анонсируем да. Там-то Ирину события. мы нашли, да? Да. На самом деле у нас есть крупный фестиваль «Кино на траве», где как раз-таки мы проводим открытые тренировки в Нарымском сквере. Ребята очень много туда приходят, большой ажиотаж, и все вот так притягиваются как раз-таки на занятия уже именно. То есть вот сейчас вот это наступает все больше теплых дней, лето не за горами, это ваш прямо период? Да, это наш период. Потому что жангляж, он больше для открытой местности, да? Да, для закрытой и для открытой, с огнем, конечно, это на Улицы с огнем не только. зимой, да, то есть это естественно, безусловно, техника безопасности и все остальное это важно. Какие качества должны быть у человека, который решил стать жонглер? Ну, не бояться Помимо позора. ловкости. Да, да. Ну, не то, что там не бояться позора, но, как сказать, нет каких-то определенных качеств. То есть какая-то ловкость, она приобретается в Мелкая моторика. Она развивается в процессе. То есть не обязательно, что... Нет, вообще с нуля можно прийти. С нуля прийти, ничего не уметь, даже не знать и не видеть. Вот к нам на конвенцию приходили люди, они ничего не умеют. Вы за сегодняшнее да. утро второй раз меня описываете. Да, что это за конвенция? Да. Сибирская жонглерская конвенция. Это, собственно... Даже такое есть? Да, да это, вот это большое мероприятие, которое организуют. Сколько человек в ней участвует? А, в этом году у нас 176 человек. Mm -hmm. Это со всей Сибири съезжаются. Да. Даже больше. У нас очень большой диапазон географии mm -hmm. со всей России едут. Самые так, дальние, нет, это Калининград. Ск... Калининград и Карелия. Карелия. Требования к участникам, они должны быть какими-то, не знаю, зарегистрированными, профессиональными? Не обязательно. Там есть разные. То есть конвенция – это место для медного опыта, как для опытных артистов жанра, так и для всех новичков. То есть мастер-классы какие-то? Мастер-классы, или Лекции как раз таки mm -hmm. э, жонглирование это одно из направлений, которые мы развиваем креативных индустрий. А что еще есть? Э, есть еще дизайн, мы развиваем в нашем центре содружества. Есть хендмейт мастера, то mm -hmm. есть ребята создают какие-то свои вещи и монетизируют их. Mm -hmm. И то же самое с жонглированием. Мы проводим мастер-классы, воркшопы по монетизации, то есть как ребята могут свой вот этот навык продавать. Научиться жонглировать и получать за это да, деньги. Да, да. А да. да. есть какой-то шанс, что мы увидим творческий номер на 170 с лишним человек? 
Один творческий номер? Ну да. Ну, ну такое шоу. На 170 это многовато, это нужно, ну такое сложно. А творческий номер делается, конечно, меньше. Это коллектив, команда, это чтобы угу. размеренные роли, 170 человек, это будет каша немножко. Артисты же тоже, им нужно да. проявиться, ну, а как бы да. в этой общей в толпе, в толпе не нет. Ну, совсем, Надо же, это да. немножко не то, то есть в общей сложности это тяжело будет собрать. Будет э, сегодня нас в студии намного меньше, чем 170 человек, поэтому вы у нас сегодня будете, конечно, уже блистали. И еще будете блистать. И мы потому, хотим это да, увидеть. Еще увидим. На, ненадолго мы сейчас прервемся, да? Посмотрим, что приготовили для нас корреспонденты телеканала ENSC 49. А Не после переключайтесь. Этого, да, вернем в студию, продолжим шоу. Доброе оранжевое утро всем тем, кто только что к нам присоединился. Сегодня у нас в гостях представители жонглерской организации. И у меня вопрос. Вот есть диванные критики, такие хейтеры, которые... Есть ли диванные жонглеры? Да, вот есть ли диванные жонглеры, которые вам потом комментируют или пишут, что ну, все, так что вы показываете, могу, да. да, это Фу, я могу. Ну, подумать. есть такое, конечно, то есть с этим периодически сталкиваются не только жонглеры, в других сферах тоже, это нормально. А я, я сижу восхищаюсь, думаю, человек знал, что идет на оранжевое утро, взял оранжевые волосы, взял оранжевые волосы. Я Что вы нам принесли оранжевого сегодня? Свою улыбку, свое настроение, оно прям оранжевого цвета. Отлично, спасибо. Давайте про ассоциацию, да, вообще про организацию, представителем которой вы в первую очередь являетесь. Давайте про нее Молодежный центр Содружества, муниципальное учреждение, относится оно к управлению молодежной политики при мэрии города Новосибирска. А давно существует? Существует с 2013 года. В этом году мы будем Славный праздновать юбилей. десятилетний да, юбилей как раз. Молодежный центр Содружества – это центр, который проводит как раз-таки для молодежи разные мероприятия абсолютно по различным направлениям. Развиваем креативные индустрии, вот как раз про которые мы с вами говорили угу. до этого. Поддерживаем молодежные инициативы, то есть любой молодой человек может к нам прийти, сказать, у меня есть такая классная идея, давайте mm -hmm. где-нибудь там на ваших площадках ее Сделаем организуем. Сделаем полублогеров, например. Например, да, да, да. А? Не обязательно молодые люди могут к вам видеть. Вот. Ну вот у нас возраст у нас молодежи. Да, а, возраст 30 молодежный лет. до 35 повысили, вот поэтому... Есть все шансы. И вот как раз-таки Сибирская жонглерская конвенция – это одно из мероприятий наших крупных, которое мы проводим ежегодно. Получается, в этот раз уже третий, третий год, год прошло да. Да, ну, мероприятие. Третий год собираем и количество участников. участников только растет. Да, только, только растет, растет. И география расширяется с каждым годом, и масштабы, в принципе, наполняемости программы тоже с каждым годом все больше, больше, больше становится. Самые необычные предметами, которыми люди жонглировали, вот собираясь на конгресс. Не знаю, живые курицы. Шишки, господи, там чего только не было. Монетки, гвозди, ведра, ведра да, мороженое, были, ведра, мороженое таблетки, были, да, были, таблетки были, были, да, батарейки, можно, стулья, без разницы. Ну, это можно, чем угодно жонглировать. А не приворовывают друг у друга номера вот на этой, ну, как приехали на конференцию, я подсмотрел, ну вот брать, допустим... Это называется вдохновение. вдохновение да. То есть да. именно в рамках вдохновения друг у друга вдохновиться кем-то и сделать да. что-то свое, это хорошо. Но прям, чтобы у кого-то воровать, такого нет в комьюнити. Это порицается. То есть такого... а дух конкуренции, соперничества? Он существует, безусловно. У нас есть чемпионат, мы единственные в Сибири, кто поддерживает мало распространенные дисциплины, то есть диабола. Uh -huh. Чемпионат мы проводим, битва на булавах. Это спортивное жонглирование. Uh -huh. Есть направление спортивного жонглирования. Uh -huh. Мы его развиваем очень активно и прям... А как там определяется победитель? У кого больше... Нет, пред... Нет, там это... прям есть Всемирная Федерация Жонглирования, это угу. официально, то есть у них есть прям статистика рекордов, как это делается, все, программа четко там все выверено, в регламенты, все регламенты. программы там вольные или как просто? Нет, там прям серьезно я все четко слышу. по регламенту, все как вот Олимпийские игры, угу. четко по регламенту, и это тоже. То, то есть, есть им прям, да. Проверяют на, да, на, да. на допинг проверяют? Нет, на допинг, ну, пока нет, до такого не доходило. Но, да, там прям вплоть до, если сетку вешается, она до сантиметра проверяется, что все соответствовало правилам, иначе это не учитывается в Вы участвовали, да? Да. В какой стране наиболее сильные спортсмены в... В жонглировании? В жонглировании, да. Китай? Да, Китай прям... Тайвань, Китай, да, то есть диаболисты, это основном Китай, Тайвань, это такая катушка на нитках диабола, да, вот, это они тоже... Насколько это развито в России? Развивается активно, есть прям лидеры комьюнити, которые над этим очень сильно работают, в это вкладываются активно, и у нас сейчас это развивается прям хорошо, у нас очень сильные люди, очень сильные жонглеры есть в России, прям действительно. Но ведь всегда раньше, да, в прошлом считалось, что вот советская школа цирка, это такой недосягаемый для всего мира уровень, Я согласна. 
э, там и в Дюссале приглашают. И да, так я далее. согласна, это правда. То есть действительно советская школа цирка, она сильная. И а какие традиции сильные. из нее остались? Вот, не знаю, учителя Безусловно, из тех лет. конечно. То есть цирковые училища, они учат и выходят ребята действительно вот прям ну, сильные. А достаточно ли для того, чтобы стать джанглером, например, каких-то видео в соцсетях, Посмотреть на каналах? Программу. Не только. Ну, за, посмотреть программу, заинтересоваться, ага. но и научиться. Обучающих а, роликов, я думаю, без, достаточно. Без учителя. Можно самому по видео, да. Да, то есть это зависит еще от человека, от, от того, как он воспринимает информацию. Угу. Если он способен по видео обучаться, не все могут обучаться по видео. Но если человек способен разобрать схему сложную, допустим, по видео, угу. возможно, то есть в этом нет ничего такого сложного. А схема, то есть там какие-то... Схема, то есть вот то, что я показывала, да. это схема. У элементов, у каждого элемента есть схема. И она вырисовывается в воздухе, человек и должен разобрать. А если есть схемы сложные, то есть угу. когда там переплетение рук не всем это дается легко а вы можете что-нибудь показать с переплетением да рук? то есть есть что-то вот более сложное допустим какие-то вот такие вещи вот. А -а -а. Угу. это сложно это разбирать некоторые вещи такие будет немножечко сложновато самому да. особенно если это прям начальный уровень человек просто хочет ну, я вот честно говоря я вот посмотрел то есть я даже не по видео а вот вы рядом находитесь я не понял я да. понял что вы меняете руки но ты понял что это сложно и невыполнимо не в данный момент просто взять со стола я понял это сложно Катерина а у вас бывает такое что вы смотрите какое-то видео не знаю там другого жонглера и видите схему и тут же повторяете нет у меня бывает по-другому допустим вот я схема понимаю я сама немножко сложно. Uh -huh. Мне проще учиться лично мне у живых учителей. То есть я подхожу к мастеру и говорю, я вот не очень понимаю элемент, помоги, пожалуйста. И он спокойно объясняет тебе все вот без проблем. То есть если прям что-то сложно, я не всегда могу разобрать сама. Uh -huh. Uh -huh. А уж что тогда про нас говорить? Uh -huh. uh, как у вас сейчас вот, на данный момент обстоят дела с мастерством жангля? С тремя предметами. Какими? Uh, я училась, пробовала только на мечах. Это очень сложно. Кажется, вот на самом деле, uh -huh. кажется, да что там три меча, их uh -huh. ловишь, подкидываешь. На самом деле это очень сложно. Я пока только учусь. Вот у нас три дня Ты прошла... Я училась брать со стола три да, да, да. Три дня прошла конвенция. Не удалось все-таки, потому что, мне кажется, нужно прям время, нужно вкладывать силы свои. Да. Но у нас э, круглогодично работает как раз-таки вот Катина школа. Школа жонглирования школа оригинального жонглирования. жанра. Ап, да, можно прийти На всем. базе Центра Содружества занятия бесплатные. О! И вот Катя как раз-таки преподает жонглирование. Пойдем, сходим, бесплатные занятия. Только да. рада буду. А, И буду, чему вы буду, учите? Буду, да, буду ходить учиться. Типа по работе, да? Да. Сколько времени нужно потратить на это? Опять же, зависит от человека, от его типа нервной системы, от его усидчивости, от того, сколько времени в день он готов уделять этому занятию. Ну вот так, давайте. А в среднем? В среднем, чтобы я, я не хочу ездить. Не например, менее, чем да. там полчаса. Если человек, да, будет заниматься в день по полчаса, по часу. Угу. Ну, Ежедневно. Да, то есть за какое-то время нас может освоить несколько там штук пять трюков простых. Штук пять. Да, то есть, э, но опять же, это смотря от человека сильно зависит прям угу. от именно Главное как он будет не ходить. Да. Э, у, вас, ведь... у вас, я так понял, э, вот ваша школа это не только жанка. Как Нет, она да. называется? Школа жонглирования оригинального жанра вот. Ап. Что такое? Э, ап? Почему Ап? Я понимаю. Потому что Ап вверх, вверх. Ап. ап. Да. Бросок и цирковой Ап. А, а какие еще оригинальные? Что это еще? А, туда входит жонглирование различными предметами. То, что я говорила, огненное шоу, световое шоу, то есть веера, пояс, тафы, тарелочки, кольца, обручи. обручи, да. Это все туда входит. Мы туда... А обращаются ли к вам, например, какие-то артисты для того, чтобы вы были таким сопутствующим шоу-инструментом? Да. Он поет, а вы... Да, 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 мы так часто делаем, мы выступаем, особенно на разных фестивалях музыкальных, там диджей что-то играет, мы делаем ему красивое обрамление, выступаем. Выступает там вокалист, поет мы делаем ему красивое что-то там вот такое рамочку вы сколько описали сколько каких дисциплин есть в школе я так понял это в принципе уже наговорила на пол жизни да мы не успеем мало времени по возрасту полу учеников есть какие-то ограничения ну у нас поскольку учреждение молодежной политики это от 14 до 35 лет понятно то есть я как бы лена уже осталась она в учениках Насколько вот в настоящее время, в 23-й год, насколько молодежи популярно это было? Я помню, когда-то просто казалось, что все схватились за фаер-шоу. Да, это было популярно. Да, это было очень популярно, вот потом опять за прессу. Вот сейчас, на настоящий момент, насколько это популярно? Популярно, то есть жонглирование сейчас для молодежи, это уже не просто там развлечение какое-то, это вполне себе перспективное хобби, причем со спортивным потенциалом. Mm -hmm. То есть это... А за счет соревнований? Да, и за счет соревнований, за счет того, что человек может дальше идти куда-то заниматься. И, и зарабатывать. Да, да, монетизация хобби. Это mm -hmm. важно. Конечно, я тем более... 
Бесплатно, мне нравится, когда Кто-то для да, этого и начинает, да, для да, того, да, чтобы да, это да, переросло во да. что-то большее. Да. И, и еще, что может получить вот наш молодой зритель, придя к вам в центр? Чему еще научиться? Может получить навыки по различным направлениям. И спортивные мероприятия мы проводим, и проводим по soft skills навыкам, которые сейчас тоже очень востребованы, гибкие навыки, mm -hmm. коммуникация, тайм-менеджмент и так далее. Ребята могут получить навыки в сфере кинорежиссуры, у нас есть проект «Раскадровка», где как раз-таки мы учим ребят, как снимать кино, mm -hmm. Даже короткометражки. Даже на телефон можно снять. Но Также... чтобы это выглядело уже как-то профессионально. Да, 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 конечно, разумеется. Также мы очень сильно топим за экологию. У нас есть экопроект «Три кита», в котором ребята знают, как вести экобыт, mm. как вести, там, не знаю, как на пикник экологично сходить. То есть несколько эко-курсов, которые mm -hmm. ребята проходят и узнают. Вот. Также у нас есть проект для молодых дизайнеров. Ребята сами отшивают коллекции от нуля. То есть могут прийти вообще не уметь ничего. Mm -hmm. И в прошлом году в подземке у нас прошел показ, где мы презентовали 14 коллекций. Там по 3-5 образов. 14 коллекций от... За 7 месяцев ребята шили. То есть ребята пришли кто-то с нуля, у, mm -hmm. у кого-то уже был навык. Но так за 7 месяцев И ребята... И к своей выстав... да, выставке Да, то продажи. есть они отрисовывали, так. отшивали, делали фотосессии. Сессии, там кто как не подходил и с собаками, с, там, короче. А вы отслеживаете сильно. участников своих? Может быть, кто-то уже добился да больших нет. успехов? Да, мы отслеживаем участников. Кто-то из них уже запустил свои бренды одежды и Даже продают, так. да, продают свою одежду, продают аксессуары. Поэтому мы только рады за ребят, что являемся такой стартовой площадкой угу. как раз-таки для получения различных навыков, которые могут пригодиться и в жизни, и в работе. Поэтому а если ждем всех. Э, вот молодые там парень, девчонка, ну, вот это сейчас все услышно, они не знают, что конкретно для себя надо, они могут просто к вам прийти, сказать, здравствуйте, мы молодежь, пробное да, занятие, конечно, мы, 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 мы им расскажем все, у нас есть 9 территориальных отделов, 6 открытых пространств, поэтому можно прийти в любое, везде расскажут, где что есть, у нас есть пространство и для молодых семей, куда приходят молодые mm -hmm. семьи с детьми, есть подростковый центр, как раз таки, в рамках программы «Подростки России» открыли в прошлом году, куда приходят подростки, от 12 до 18 лет. У нас вообще для любого найдется место, для любого найдется занятие, поэтому пусть приходят, звонят, спрашивают, пишут, мы есть мы там, всем в социальных радуемся. сетях. Да, да поэтому Любим. по душе каждый себе точно что-то найдет. По крайней мере, сегодня мы уже очень подробно рассказывали, рассказываем про одно из направлений. Да. Это Жанляш. Ближайшие планы. Проекты, может Проекты какие-то, может быть, не знаю, там. Мечты. Мечты, да, большие. Вот о чем мечтает жонглер? Ой, жонглер мечтает, я не просто. О новых жонглер, головах. Да, это постоянно так. Бонусом мечта живет всегда в душе, что ты всегда об этом мечтаешь. Я мечтаю еще как организатор сделать больше. Я хочу делать свое мероприятие больше. Всероссийским. Да, я хочу делать его всероссийским, поскольку у нас уже со всех регионов. И я бы хотела делать его больше для участников, лучше, объемнее, красочнее, для зрителей. Очень бы хотела делать. Больше. Чтобы миллион участников. У нас уже вот на прошедшем галоконцерте была тысяча человек. О, зрителей, да. да как у нас было шикарное галошоу. Ну, это, я считаю, да. цифра хорошая. Да, прекрасно. И еще монетизировать это все будет, будет идеально. Да, все будет хорошо. Мы вас. очень рады, что вы к нам в гости пришли. И вам желаем только развивать, и чтобы появлялись города, состоящие полностью из жангеров. И огромные фестивали. Жангерский поселок. Жангерские поселки. Начнем с этого, чтобы все ваши мысли, которые вам приходят в вашу голову, реализовывались. И новых булав. И новых булав, да. Спасибо. Ну и вам, соответственно, все больше и больше молодежи, чтобы приходила в ваш центр. Спасибо, что пришли. Спасибо, Спасибо что, что пригласили. пригласили.